ഞാനൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചില്ലി ഗോപിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് കൂടാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറേ നേരം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്താണ് വേണ്ടും ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ആ അളവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമൊക്കെ തൂക്കം വരുന്ന ഒരു കോളിഫ്ലവർ ആണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും പൊടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ദോശ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം അത്യാവശ്യം ഒരു വിധം കട്ടിയുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടൊന്ന് വെക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കാനും ആ ഒരു എരിവൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ എണ്ണ അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ചൂട് മതി ഒരുപാട് തീ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വേവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരേ നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട ശേഷം അപ്പം തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഒക്കെ വിട്ടു പോവും അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ടൊക്കെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ നല്ല കളറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കളറ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടുമൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം ഞാൻ അതുപോലെ വറുത്ത് കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ വറുത്ത ഓയിലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചെട്ട് കഷ്ണം അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് അത്യാവശ്യം മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ചില്ലി ഗോബി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ചില്ലി ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു സാധനം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂനട്ട് ആണ് കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഈ ക്യാഷ്യൂനട്ടും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നും അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ക്യാഷ്യൂനട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ക്യാഷ്യൂനട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ ചില്ലി ഗോപിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് സവാള സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കവും ഒരു ക്യാപ്സിക്കവും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരമിട്ട് ഇളക്കരുത് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഒക്കെ പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ട് അധികം നേരം ഇളക്കാതെ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് സോയാ സോസിൻ്റെ കൂടി കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ആ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുളിപ്പും മധുരവും എരിവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മധുരം കൂടി ചേർത്താൽ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചില്ലി ഗോപി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ചില്ലി ഗോപി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെ